దేవుని స్తోత్రం హలెలుయా ఇలారా అందరు బాగున్నారు కదా మరొకసారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి దేవుడిచ్చిన కృపను బట్టి దేవుని కనపరుస్తూ ఉన్నాను పిల్లరా ఈ దినమున అసలు వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయి అర్థమైంది కదండి అసలు వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయి ఈ విషయం గురించి బైబిల్ గ్రంథముల నుండి కొన్ని విషయాలు మీకు బోధించడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను మనుషులకు అసలు రోగాలు ఎందుకు వస్తాయి అని మనం ఎవరినైనా అడిగితే వారు రకరకాలైనటువంటి జవాబులు చెబుతూ ఉంటారు కదా కొంతమంది అంటారు వాతావరణం మార్పండి అని కొంతమంది అంటే మరికొంతమంది ఏమంటారంటే అలవాట్లు ప్రభావం అండి అని కొంతమంది అంటారు ఇంకా కొంతమంది ఏమంటారంటే పిల్లరా ఆహారం వల్లని ఇంకొంతమంది ఏమంటే అంటువ్యాధులు అండి అని రకరకాలైనటువంటి కారణాలు చెబుతూ ఉంటారు ఇవి ఈ కారణాలు చెప్పి వీటి వల్ల వ్యాధులు వస్తాయండి అని అంటూ ఉంటారు పిల్లరా అయితే మనం పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని మనం గమనించినప్పుడు వ్యాధులు రావడానికి కారణాలు ఉన్నట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం అర్థమైంది కదా మనుషులేమో నానా రకాలైనటువంటి కారణాలు మనకు చూపిస్తూ ఉంటే పరిశుద్ధ గ్రంథము వ్యాధులు రావడానికి కొన్ని కారణాలు ఉన్నట్లుగా మనకు దేవుని యొక్క వాక్యం మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంది పిల్లల మొట్టమొదటి కారణం మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఒక వ్యక్తికి రోగం ఎందుకు వస్తుందా అంటే దేవుని నామం ఆ వ్యక్తి ద్వారా మహిమపరచబడ్డాను దేవుని స్తోత్రం దేవుని నామం ఆ వ్యక్తి ద్వారా గనపరచబడ్డానికి ఆ వ్యక్తికి రోగం వస్తుందనే విషయాన్ని మనం గమనిస్తాను దేవుని యొక్క వాక్యంలో యోహాన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం నేను చదువు వినిపిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి యోహాన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం యోహాన్ స్వార్త పదకొండవ అధ్యాయం మూడు నాలుగు వచనాలు నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి అతని అక్క చెల్లెండ్రు ప్రభు ఇదిగో నీకు ప్రేమించిన వాడు రోగి ఉన్నాడు ఆయన ఎద్దకు వర్తన వర్తమానం పంపిరి యేసు అది విని ఈ వ్యాధి మరణం కొరకు వచ్చింది కాదు కానీ దేవుని కుమారుడు దాని వలన మహిమపరచబడినట్లు దేవుని మహిమ కొరకు వచ్చినదని నేను దేవుని స్తోత్రం కలుగునుగాక స్పష్టంగా యేసు క్రీస్తు ప్రభారు చెప్పారండి వారి అక్క చెల్లెలు ఎవరెవరు మరియా మార్త యేసు క్రీస్తు ప్రభారు పక్కనే ఉన్నారు దాదాపు ఒక మూడు కిలోమీటర్లు అనుకుందాం పక్కనే ఉన్నారు మరియా మార్త యేసు క్రీస్తు ప్రభారికి వర్తమానం పంపించారు ఏమని పంపించారంటే అతడు రోగియే ఉన్నాడు అంటే లాజర్ను దేవుడు ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి పిల్లల ఇదిగో నువ్వు ప్రేమించిన వాడు రోగిగా ఉన్నాడని మనం చెబితే ఆ మాటలు వారు చెప్పినప్పుడు యేసు ప్రభారు అన్న మాట మీకు గుర్తుంది కదా అది వచ్చింది కేవలము దేవుని మహిమపరచబడ్డానికి మాత్రమే ఆ వ్యాధి వచ్చినట్లు మరి అది ఏ వ్యాధి మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది రాయబడే పిల్లల అతనికి ఏ వ్యాధి సోకిందో మనకు దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు కనబడదు కానీ ఆ వ్యాధి ఎందుకు వచ్చిందంటే కేవలము ఆ లాజర్ ద్వారా దేవుడు మహిమపరచబడ్డానికి దేవుడు గనపరచబడ్డానికి మాత్రమే లాజర్కు ఆ వ్యాధి వచ్చింది ఆ వ్యాధి మూలన లాజరు చనిపోయారు ఆ వ్యాధి మూలన లాజరు చనిపోయారు ఇక చూడండి ఆ కుటుంబం ఎంత దుఃఖంలో ఎంత వేదంలో తల్లిదండ్రులు లేరు ఉన్న ఒక్కొక్క తమ్ముడు కూడా చనిపోయారు ఇక వారికి ఆదరణ లేదు వారికి ముఖ దిక్కు అనేది ఇంట్లో లేరు పురిలారు ఎంతగా కన్నీళ్ళు కార్చారు ఆయన యేసు ప్రభు వారి దగ్గరికి రాలా అక్కడ ఇరువు పరుగు వారు వారి చుట్టాలు నిలువైన వారు వారందరూ కూడా లాజర్ను సమాధి చేశారు సమాధి చేసిన తర్వాత వారు ఇంటికి వచ్చేసారు ఇంటి దగ్గర వేదనతో కలవరాలతో ఉన్నారు ఇక ఇక వారిని ఓదార్చడానికి ఒకవేళ స్నేహితులు బంధువులు రోజు కొంతమంది వెళ్ళి వారిని ధైర్యపరుస్తూ ఉండవచ్చు ఒకవేళ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభావ తన వాక్యంలో మీరు గమనిస్తే దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఏడవ వచ్చిన చదువుతాను వినండి అటు పిమ్మట ఆయన మనము యూదియాకు తిరిగి వెలుదము వెలుదామని తన శిష్యులతో చెప్పగా ఆయన శిష్యులు బోధకుడా ఇప్పుడే యూదియాలో 
యూదులు నేను రాళ్ళతో కొట్టు చూచుండిరి అక్కడికి తిరిగి వెలుదమా అని ఆయన అడిగిరి అందుకు యేసు పగలు పన్నెండు గంటలు అవుతుంది కదా ఒకటి పగటి వేల నడిచిన ఎల్లా ఈ లోపకు ఈ లోకపు వెలుగును చూచును గనక తృట్టుపడు అయితే రాత్రి వేల ఒకటి నడిచిన ఎల్లా వాటి ఎందు వెలుగు లేదు గనక వాడు తృట్టుపడని చెప్పాను ఆయన ఈ మాటలు చెప్పిన తర్వాత మన స్నేహితులంటూ లాజరు నిద్రించున్నాడు అతన్ని మేలుకొల్పు వెలుచున్నామని వారితో చెప్పగా వారికి అర్థం కాల యేసుప్రభా యొక్క మాటలు వారికి అర్థం కాల మన లాజరు మనం మేల్కొల్పు వెళుతున్నాం ఆయన చనిపోయాడని ఎంత స్పష్టంగా చెప్పాడు అంటే నిద్రపోయాడు అనుకున్న అనుకున్న అనుకోవచ్చు వాళ్ళు నిద్ర కూడా మరణం లాంటిది కాదు పిల్లల కాబట్టి అతను నిద్రపోయాడు తిరిగి అతను నేల్ మేల్కొల్పడానికి మనం వెళుతున్నామని మాటను చెప్తా అయితే శిష్యులు ప్రభు అతను నిద్రించిన ఎలా బాగుపడినారండి యేసు అతని మరణం గురించి ఆ మాట చెప్పిన కానీ వారు ఆయన నిద్రించి నిద్ర విశ్రాంతిని గురించి చెప్పు చెప్పుననుకోని కావున యేసు లాజరు చనిపోయిన మీరు నమ్మునట్లు మనం అక్కడ ఉండలేదని మీ నిమిత్తము సంతోషించున్నాను ఆయనను ఆయన ఎందుకు మనం వెళ్దాము రండి అని స్పష్టంగా చెప్పాను అందుకు దిదుబన వాడి తోమ ఆయనతో కూడా చాచుటకు మనము వెలుదము వెలుదమని తనతో శిష్యులు చెప్పాను వాళ్ళు చచ్చిపోయిన మనం కూడా చచ్చిపోదామా మనం వెళ్దామా అని ఒక హేళన చేసినట్టు మాట అనుకోవచ్చు బహుశా లేదా తొందరపడి మాట అన్నాడు ఏమి బహుశా మనకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదు ఇక్కడ దేవుని యొక్క వాక్యంలో కదా అది వరకే ఆయన చనిపోయి నాలుగు దినాలు అయింది అంటే ఐదో రోజున యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నారండి బేతనీయ ప్రాంతానికి వెళుతూ ఉన్నారు ఏ రోజున ఐదో రోజున ఐదో రోజున బేతనీయ ప్రాంతానికి వెళుతున్నప్పుడు ఈ మాటలు బేతనీయలు అక్కడ అక్కడ ఇక్కడ వినబడి చివరికి మరియ మార్తలకు వినబడ్డాయి పిల్లల మరియ మార్తలకు వినబడ్డప్పుడు మార్త మర్యలైతే యేసు ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారనే విషయాన్ని తెలుసుకొని ఎంత దుఃఖముతో ఎంత వేదనతో యేసు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళి పరుగు పరుగున వెళ్ళి పిల్లల ఆయన పట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు ఇక్కడ మన దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూడొచ్చు పిల్లల పదకొండు వచ్చి నేను చదువుతాను కనుక యూదులలో అనేకులు వారి సహోదరుని గురించి మార్త మరియను ఓదార్చుకై వారి ఎదుగు వచ్చుండి మార్త యేసు వచ్చున్నాడని విని ఆయన ఎదుర్కొని వెళ్ళగానే మరియ ఇంటిలో కూర్చొని నేను మార్త యేసుతో ప్రభు నీవు ఇక్కడ ఉండిన నా సహోదరుడు చావకుండా ఇప్పుడైనా నీవు దేవుని మయం దేవుని ఏమడిగినో దేవుడు చే దేవుని నీకు అనుగ్రహించనని ఎరుగుదు నేను యేసు నీ సహోదరుడు మరలా లేచని ఆమెతో చెప్పగా మాత ఆయనతో ఆ అంత దినమున పునర్ధాన ముందు లేచనని ఎరుగుదు నన్ను అందుకు యేసు పునర్ధానము జీవం నేనే నాయంది విశ్వాసం ఉంచువాడు చనిపోయినను బ్రతుకును బ్రతికి నాయంది విశ్వాసం ఉంచువాడు ఎన్నటికీ నీ మరణించనని దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తా ఉన్నాం పిల్లల ఆ తర్వాత మనం దేవుని దగ్గరికి మర్య కూడా వచ్చినట్లుగా మనం చూస్తాం వారిద్దరూ వచ్చి ఏడుస్తూ ఉంటే యేసు ప్రభు వారు తట్టుకోలేకపోయి వారితో పాటు కన్నీళ్ళు విడిచిన దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది పిల్లల మన కుటుంబ జీవితాల గురించి యేసు ప్రభు శ్రద్ధ ఉందండి మన కుటుంబాలు ఎవరైనా మరణిస్తే ఆ వేదన ఎలాంటిదో ఆ బాధ ఎలాంటిదో ఆ కష్టం ఆ కన్నీరు ఎలాంటిదో మన దేవునికి తెలుసు పిల్లల మన దేవునికి తెలుసు కాబట్టి మన దేవుడు వారి దగ్గరికి వచ్చి ఏం చేశాడండి వారితో ఏడ్చాడు అందుకొరకే ఏడు వారితో మీరు ఏడవండి అని చెప్పింది దేవుని యొక్క వాక్యం వారితో ఏడ్చి ఎంత గొప్ప దేవుడండి మన దేవుడు తను ప్రేమించేవాడు చనిపోయాడని ఆ అక్క చెల్లెన్లు ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ వేదన తట్టుకోలేక తను కూడా వేడ్చాడు చెప్పాడు ధైర్యపరిచాడు మార్తను మార్త నువ్వు బాధపడక లేస్తా నీ తమ్ముడు అంటే ఆమె ఉంటుంది కదా పునరుద్ధారం ముందు లేస్తానని మాకు తెలుసు అయ్యా అన్న పునరుద్ధారము జీవం నేనే నా ఎందుకు విశ్వాసం వచ్చేవాడు ఎన్నడు చనిపోడు చనిపోయినను తిరిగి బ్రతుకుని మరలా చనిపోయిన దేవుడు తన వాక్యం చెప్తున్నా ఆమె పునరుద్ధారం ముందు జరుగుతుందేమో అనుకుంది ఆ తర్వాత జరిగిన కార్యం మీరు గమనించండి పిల్లరా దేవుని యొక్క వాక్యంలో వారు అక్కడ నుండి తిరిగి ఆ సమాధి తోటకు వెళ్ళారు సమాధి తోటకు వెళితే అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్ద రాయి అడ్డంగా ఉంది దాన్ని తొలగించమన్నారు అక్కడ ఉన్నవారు అన్నారు అయ్యా కంపు కొడుతుంది ఇప్పటికే నాలుగు రోజులు అయిపోయాయి ఐదో రోజు కదా వాసన వస్తూ ఉంది ఎందుకంటే మీరు తీయండి అన్నారు ఆ రాయి తొలగించారు ఆయన దేవునికి ప్రార్థన చేసి లాజరు బయటికి రా అన్నాడు ఇంతకుంటే మాట ఏమన్నారండి లాజరు బయటికి రా చాలామంది అంటారు అక్కడ చాలామంది చనిపోయిన ఆ సమాధులు ఉన్నాయి కదండి వారందరూ కూడా లేవచ్చు అంటే లేవచ్చు కదంటే ఎట్లా లేస్తారండి పేరు పెట్టి పిలిచాడు ఒకరి పేరు ఎవరి పేరు లాజరు బయటికి రమ్మని చూసారా వెంటనే లాజరు ఆ ప్రేత వస్త్రాలతోనే అలా ఇలా కదులుతున్నప్పుడు వారు వెళ్ళి బయటికి తీసుకుని వచ్చి ఆ వస్త్రాలు తీసివేసిన తర్వాత ఎంత సంతోషం అండి వారి కుటుంబంలో ఎంత ఆనందం దుఃఖాన్ని సంతోషంగా మార్చినటువంటి దేవుడు అయితే ఇక్కడ మాట మీకు చెప్పనివ్వండి మాట చెప్పడం చెప్పడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను కాబట్టి కాబట్టి మరియ 
యుద్ధకు వచ్చి ఆయన చేస్తున్న కార్యమును చూచి చూచిన యుద్ధులు అనేకులు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ముంచిరి కానీ వారిలో కొందరు పరిశీల యుద్ధకు వెళ్ళి యేసు చేసిన కార్యముల గురించి వారితో చెప్పారు కాబట్టి ప్రధాన యాజకులను పరిశీలు మహాసభను సమకూర్చి మనమేమి చేస్తాము ఈ మనుషుడు అనేకమైన సూచక్రియలు చేస్తున్నాడే మనం ఆయనను ఇలాగూ చూచుతూ ఊరకుండినే అలా అందరూ ఆయన ఎందు విశ్వాసం ముంచెదరు ఎంత గొప్ప కార్యం చేశాడండి దేవుడు దాని విషయమే ఆలోచించకుండా వాళ్ళు అక్కడ చేస్తున్న పని ఏమిటంటే ఎలా అన్ని గొప్ప కార్యాలు చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నాడు ఎలా పాలైనని ఒక వర్గం ఆడ బయలుదేరినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలు అంటే దేవుడు గనపరచబడ్డానికి ఆనాడు లాజరుకు ఈ వ్యాధి వచ్చిందనే విషయాన్ని మర్చిపోకూడదు ఇంకో విషయం కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తానండి ఇదే యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన యోహాన్ సువార్త తొమ్మిదో అధ్యాయం మూడో వచ్చిన మీరు చదివితే ఆ మూడో వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి మూడో వచ్చిన నేను చదువుతాను వినండి వీడైనను వీని కన్నవారైనను పాపం చేయలేదు కానీ దేవుని క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షమవు వరకే వీడు గుడ్డివాడుగా పుట్టినని దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లలు చూసారా ఇక్కడ మన గుడ్డివాడు కనబడుతూ ఉన్నాడు తొమ్మిదో అధ్యాయం మొట్టమొదటి వచ్చిన ఆయన మార్గమున పోవచ్చు ఉండగా పుట్టి గుడ్డి అయినటువంటి ఒక మనుషుడు కనబడేను ఆయన శిష్యులు బోధకుడా వీడు గుడ్డివాడై పుట్టినందుకు ఎవడు పాపం చేసిన వీడ వీని కన్నవార అని ఆయన అడిగాను అప్పుడు యేసు ప్రభావారు మన చదివాం కదా తన జవాబు చెప్పారు చెప్పిన తర్వాత ఐదవ వచ్చినంలో నేను ఈ లోకంలో ఉన్నప్పుడు లోకములకు వెలుగునని చెప్పాను ఆయన ఇట్లా చెప్పి నేల మీద ఉమ్మి వేసి ఉమ్మితో బురద చేసి వాని కన్నుల మీద ఆ బురద పూసి నీవు శిలోమయ శిలోయము కోనేటికి వెళ్ళి అందులో కడుక్కొనమని చెప్పాను శిలోమయము అనే మాటకు పంపబడిన వారి వారు అర్థం వాడు వెళ్ళి కడుక్కొని చూపు గల వాడే వచ్చాను చూసారా దేవుని స్తోత్రం కలుగును కాక దేవుని మహిమార్థమై రోగాలు వస్తాయి దేవుని మహిమార్థమై లాజర్ చనిపోయాడు దేవుని మహిమార్థమై ఒక వ్యక్తి పుట్టుకతోనే గుడ్డివాడిగా పుట్టాడు వారి తల్లిదండ్రులు కానీ ఎవరు కూడా పాపం చేయలేదు దేవుని మహిమార్థం వారు గుడి గుడ్డివాడిగా పుట్టాడు శిష్యులు అడిగారు అయ్యా ఎందుకు వీడు గుడ్డివాడే పుట్టాడని దేవుడు స్పష్టంగా చెప్పారు దేవుని క్రియలు వీని ఎందు ప్రత్యక్షపరచబడ్డ కొరకే అని వెంటనే దేవుడు ఏం చేశాడు ఉమ్మి వేశాడు అలా దాన్ని మొత్తం ఆ మట్టితో కలిపేసి అతని కళ్ళ మీదకి రాసి ఈ శిలోమయాన్ని కోనేటికి వెళ్ళి కడుక్కోమన్నాడు వాడు వెళ్ళాడు కనుక్కున్నాడు తిరిగి కళ్ళు వేసేసాయి ఆ తర్వాత దేవుని గురించి ఎంత గొప్పగా ఆయన కీర్తి బయలుదేరిందో ఆయన గురించి కీర్తించాడో మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మన చూడొచ్చు పిల్లల మొట్టమొదటి అంటే ఒక వ్యక్తికి వ్యాధి ఎందుకు వస్తాయి దీనికి బైబిల్ గ్రంథం ఏం సమాధానం చెప్తుందంటే మొట్టమొదటిగా దేవుని మైమార్థమై రోగాలు వస్తాయని మనం చూసాం రెండవది రోగానికి కారణం అపవాదాన్ని గుర్తించాలో పిల్లల ఎవరండి అపవాది వాడు ఎక్కడున్నాడు మధ్యాకాశం మంది ఉన్నాడు ఒకప్పుడు వాడు ఎవడు దేవుని ప్రధానమైనటువంటి దూత వాడి పేరు లూసిఫర్ వాడు కూడా రోగాలను కలగజేస్తాడని దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది రండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో యోగు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం మీకు గుర్తుంది కదా యోగు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో చాలా స్పష్టంగా రాయబడింది పిల్లలు వాడు ఏం చేస్తాడు రోగాలను తీసుకుని వస్తాడు యోగు గ్రంథము రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినంలో కాబట్టి అపవాది యహోవ సన్నిధి నుండి బయలు వెళ్ళి అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తిరి వరకు బాధగల కురుపులతో యోగును మొత్తెను రోగం వచ్చిందా ఎవరికి వచ్చింది ఒక భక్తి పరుడికి ఒక నీతిమంతుడికి యథార్థవంతుడికి దేవుని ఎందు భయభక్తులు గల వానికి చెడుతనము అసహ్య అసహించుకున్న వానికి ఏమొచ్చిందండి ఒక రోగం వచ్చినట్లుగా ఎవరి ద్వారా వచ్చింది రోగం సాతాను ద్వారా వచ్చింది దేవుడు అతని ప్రాణాన్ని సాతానికి అప్పగించాలి కానీ తన శరీరాన్ని మాత్రం అప్పగించాడు కనుక అతని శరీరం అంతటి కూడా కురుపులతో పుండ్లతో బాధించాడండి సాతానుడు ఆయన తన యథార్థతను గురిచిపెట్ల దేవుని మహిమను ఆ పరిస్థితులు కూడా దేవుని మహిమను ఎంతగా చాటి చెప్పాడు ఒక్క మాట కూడా తన నోటితో దేవుని దూషించలేదండి తర్వాత రెండంతల ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు చూసారా ఈనాడు అనేక మందిని సాతాడు ఆవరిస్తూ వారికి సమాధానం లేకుండా సంతోషం లేకుండా వారికి అనారోగ్యాలు కలగజేస్తూ వారిని పీడిస్తున్నటువంటి సందర్భాలు ఎన్నో నేటి పరిస్థితులు మనం చూస్తూ ఉన్నాం పిల్లలు ఎంతమందికి దురాత్ముడు ఎంతమంది దురాత్ముడు ఆవరించి 
వారికి నెమ్మది లేకుండా సమాధానం లేకుండా చేస్తాను అన్నాడండి నా ప్రీమియర్ ధోని బిడ్లారా ధృత్ముని వల్ల కూడా రోగాలు వస్తాయి అయితే ప్రార్థన ద్వారా రోగం పోతుంది దేవునికి మహిమ కలుగును కాక ఆయన అధికారం ఇచ్చాడు కదా నా నామంలో మీరు దయ్యంలో వెళ్ళగొట్టుదురని దాని స్తోత్రం ఒక అధికారం ఇచ్చాడు దేవుడు మనకు దెయ్యాలు వెళ్ళిపోతాయి నామంలో దెయ్యం కలిగించే రోగాలు మనలను విడిచిపోతాయి నామంలో రెండవది మూడవదిగా మీరు గమనిస్తే పిల్లరా మూడవదిగా విశ్వాసులు ప్రభు భోజన సంస్కారం సమయంలో ఉన్నప్పుడు సరి అయిన రీతిగా ఇది ప్రభు యొక్క శరీరమని ప్రభు యొక్క రక్తమని వివేచించి తినకపోవడం వల్ల రోగాలు వస్తాయండి అర్థమైంది కదూ రండి మూడవదిగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో కొరిందీలు రాసిన మొట్టమొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం కొరిందీలు రాసిన మొట్టమొదటి పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయంలో పౌలు గారు ఈ ప్రభు సంస్కారం గురించి మనకు జ్ఞాపకం చేస్తాడండి ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై వచ్చారని చదువుతాను అక్కడ రాయబడిన మాట ఏమిటంటే ప్రభు శరీరమని వివేచింపక త్రిని త్రాగువాడు తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచు ఉన్నాడు చూసారా తనకు శిక్షా విధి కలుగుటకే తిని త్రాగుచు ఉన్నాడు అది ప్రభు శరీరమని వాడు వివేచించాలి అది ప్రభు రక్తమని వాడు వివేచించాలి వాడు వివేచించకుండా సిద్ధపాటు లేకుండా వాటిని తినడం ఇందువల్లనే మీలో అనేక మంది బలహీనులు రోగులై ఉన్నారు చాలామంది నిద్రిస్తున్నారని దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది చూసారండి అనేక మంది ఎలా ఉన్నారు బలహీనతో ఉన్నారు కొంతమంది అయితే రోగాలతో ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది అయితే చనిపోయినట్లుగా మన దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తాం అయితే మనను మనమే విమర్శించ విమర్శన చేసుకుని వెళ్ళా తీర్పు పొందక పోదుము మనము తీర్పు పొందిన వెళ్ళా లోకంతో పాటు మనకు శిక్షా విధి కలకులున్నట్లు ప్రభు చేత శిక్షింపబడుతూ ఉన్నాం కాబట్టి నా సహోదరుల భోజనము చేయుటకు మీరు కూడి వచ్చినప్పుడు ఒకరితోనొకరు ఒకరు కనిపెట్టుకొని ఉండుడి మీరు కూడి వచ్చుట శిక్షా విధికి కాదము కాకున్నట్లు ఎవరైనా ఆకలి కొన్ని వెళ్ళా తన ఇంటనే భోజనం అంటే ఆ రోజుల్లో ఒక భోజనంలాగా తినేస్తా విందులాగా తినేస్తూ ఉన్నారు అందుకే కోపంతో పౌలు చెప్తూ మాట్లాడి అయితే మనల్ని మనం పరిశీలన చేసుకోరు ఇక్కడ మనం చేయవలసిన పని ఆయన యొక్క శరీర రక్తాలను మనం స్వీకరించేదానికంటే ముందుగా ఆ మేడగది సన్నివేశాన్ని మనం జ్ఞాప్తం చేసుకోవాలండి ఆ మేడగది సన్నివేశంలో మొట్టమొదటిగా ఏం చేశాడు ఎవరు గొప్ప అనే తలంపు పుట్టినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభారు మీలో ఎవరు కూడా గొప్పవారు కాదు అనేసి పిల్లరా యేసుక్రీస్తు ప్రభారే ఆయన ఒక పాత్రలో నీళ్లు పోసుకొని శిష్యుల పాదాలు కడుగుతూ తన వస్త్రము తీసుకొని ఆ చిన్న టవల్ తీసుకొని వారి కాలు కడుగుతూ వస్తూ ఉన్నారు చూసారా దేవుడు నేర్పించినటువంటి మొట్టమొదటి మేడ గదిలో రెండవదిగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం చూస్తే ఆయన శరీరాన్ని ఆయన రక్తానికి సాదృశ్యంగా ఆయన ప్రభు భోజనం వారికి అప్పగిస్తున్న పస్కాను చేస్తున్న సందర్భం ఆనాడు గొర్రెపిల్ల పస్కాకు బలిపశు అయితే ఈనాడు పస్కా బలిపశు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనం గమనించాలి మూడవదిగా ఆ మేడగదిలో ప్రేమపూర్వకమైన ఆజ్ఞలు జారీ చేశాడు మీరు ఒకరిని ఎలా ఒకరు ప్రేమించుకొని మనం ఈ మూడు విషయాలు కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని మనము ఆయన సంస్కారంలో పాలు పొందాలి ఆయన కృపకు మనం పాత్రల వాళ్ళు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం పిల్లలు అందుకొరకే అలా విభజించట్లేదు కాబట్టి మనం సిద్ధపడి ఆయన శరీరత్వంలో పాలు పంచుకోవట్లేదు కాబట్టి ఈనాడు రోగాలు మన మీదకి వస్తున్నాయని దేవుని యొక్క వాక్యం చాలా స్పష్టంగా మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది పిల్లరా మూడవదిగా నాలుగవదిగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మీరు గమనిస్తే మనకు ఎందుకు రోగాలు వస్తాయంటే మన పాపం ఏంటండి మన పాపం అవునండి మనం చేసే పాపాన్ని బట్టి కూడా రోగం వస్తుందండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి ఇరిమియ గ్రంథం ముప్పై అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన నేను చదువుతాను మీ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మాటలు చెప్పారు ఆయన నీ గాయం చేత నీవు అరిచదవేమి నీ కలిగిన నొప్పి నివారణ కాదు నీ పాపములు విస్తరించినందువల్ల నీ దోషము బట్టి నేను నిన్ను ఇలాగు చేయించు ఉన్నాను చూసారా ఎందుకు వస్తుందండి మనిషికి రోగం మనము చేసే పాపాన్ని బట్టి మనకు రోగం వస్తుందండి మీరు దావిదుని మీద మహారాజుని మీద చూడండి ఎంత భయంకరమైనటువంటి ఎముకల రోగం వచ్చింది దావిది మహారాజుకి 
ఆ ఎముకల రోగం వచ్చినప్పుడు ఎంతగా కుమిరిపోయాడో దిగజారిపోయాడో ఎంతగా ప్రార్థన చేశాడో ప్రతి ఎముక ఆయన బాధ కలిగించేదండి కారణం ఏంటి బచ్చవాతో పాపం చేయడం ఈనాడు నువ్వు చేసే ఆ చిన్న పాపమే నీకు నువ్వు రోగం కలగజేస్తుంది ఇప్పుడు కాబట్టి నువ్వు చేస్తున్న పాపం మీద గమనించు ఆ పాపాన్ని విడిచిపెట్టు వ్యభిచారం చేస్తూ ఉన్నావా ఈనాడు ఏల్సి వ్యాధి రకరకాలైనటువంటి శరీర రుగ్మతలు దేనివల్ల వస్తున్నాయి పాపం అదొక కారణం మీకు చూపిస్తాను చాలా ఉన్నాయి ధూమపానం చేస్తే త్రాగితే ఇప్పుడు ఒకవేళ ప్రభావం చూపించకపోవచ్చు కానీ రాను రాను వాటి ప్రభావం ఎంత తీవ్రత ఉంటుందో మీకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నారు పిల్లలు నా ప్రీమియర్ ఇదివని బిడ్డారా మనము చేసే పాపాల వల్ల కూడా మనకు రోగాలు వస్తాయనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం మార్క్స్ వార్త రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన కూడా ఒక మాట నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను రెండవ అధ్యాయం ఐదవ వచ్చిన ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి యేసు వారి విశ్వాసం చూసి కుమారుడు నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నావని పక్షవాయి గల వారితో చెప్పాను చూసారా వారికి పక్షవాతమైన రోగం ఎందుకు వచ్చింది పాపం మూలాన అతని స్నేహితులతో మంచి తిరిగేవాడే తన స్నేహితులతో మంచి ఉన్నవాడే కానీ అనుకోకుండా అతనికి పెరాలసిస్ వచ్చేసింది పెరాలసిస్ వచ్చింది కాబట్టి తన స్నేహితులు ఆ కోపరంలో ఒకళ్ళ ఇంట్లో దేవుడు వాక్యం చెప్తుంటే పైన పెంకులు తీసేసి ఆ మంచంతో సహా తాళ్ళు కట్టి క్రింది దీని పెరగదు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు మాట్లాడుతున్నాడు నా కుమారుడ నీ పాపం క్షమించబడి ఉన్నావని చెప్పాడు కేవలం ఆయనకు మాత్రమే అధికారం ఉంది పాపం క్షమించే అధికారం మరి ఏ పాపం చేశాడో పక్షవాతం వచ్చిందో మనకు తెలియదు కానీ దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లరా పాపం వలన రోగం వస్తుందని మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం పిల్లలు ఇలా అనేకమైన రకాలైన రోగాలు మనం చెప్పుకోవచ్చండి అది నాలుగోదిగా ఐదోది మీరు గమనిస్తే పిల్లరా ఐదోదిగా దేవుని యొక్క వాక్యంలో అక్రమ సంపాదన వల్ల రోగం వస్తుంది అవునండి అక్రమ సంపాదన వల్ల రోగం వస్తుంది రండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో రెండో రాజుల గ్రంథం ఐదవ అధ్యాయం రెండో రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయంలో ఒక వ్యక్తి మనకు కనబడతారు కదా నీకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి రెండో రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన అతని పేరు గెహజ్ అండి ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన రెండో రాజుల గ్రంథము ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చినంలో ఈ గెహాన్ గురించి దేవుని యొక్క వాక్యంలో రాయబడింది పిల్లల నేను చదువుతాను ఇవ్వండి ఇరవై ఆరో వచ్చిన అంతటి ఎలిష వానితో ఆ మనుష్యుడు తన రథము దిగి నిన్ను ఎదుర్కొనటం తిరిగి వచ్చినప్పుడు నా మనసు నీతో కూడా రాలేదా దవ్యమును వస్త్రములను ఒలివ చెట్లు తోటలను ద్రాక్ష తోటలను గొర్రెలను ఎడ్లను దాసదాసీలను సంపాదించుకుంటే కదా సమయమా కాబట్టి నయమానుకు కలిగిన కృష్ణు నీకు నీ సంతతికి సర్వకాలము అంటి ఇండును అని చెప్పగా వాడు మంచి వలె తెల్లనైన కృష్ణము కలిగి ఎలిష ఎదుట ఎదుట ఎలిష ఎదుట నుండి బయటకు వెళ్ళిపోయినని దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది పిల్లరా మనందరూ కూడా తెలుసు అక్కడ నయమాన్ యుద్ధవీడే కానీ తన శరీరం అంతా కూడా కుష్టి వ్యాధండి ఆ ఇస్రాయల్ దేశం నుండి కొన తీసుకొని వచ్చిన చిన్నదాని వల్ల ఆ చిన్నదాని యొక్క సాక్ష్యం వల్ల తన దేశంలో ప్రవక్త ఉండాలని ఆ ప్రవక్త దగ్గరికి వెళితే తప్పకుండా తనకు స్వస్థ కలుగుతుందని చెప్పినప్పుడు ఈ ప్రవక్త మరి ప్రవక్త దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఈ నయమను ఉట్టి చెల్తో వెళ్ళొద్దని డబ్బులు బంగారమును విలువైన వస్త్రాలు నగలు నటలు అవన్నీ కూడా తీసుకొని మా బలగంతో సేవకుల దగ్గరికి వెళ్ళాడు సేవకుల దగ్గరికి వెళితే అక్కడ సేవకునికి ముందు ఆడు పెట్టుంటే అది తీసుకోలే ఆయన తీసుకోకుండా ఏం చెప్పాడండి నువ్వు ఎవరితానికి వెళ్ళి ఏడు మార్లు మునుగుమన్నాడు ఆయనకు అనుమానం వచ్చింది అయ్యా మా దేశంలో అనేక రకాలైనటువంటి చెరువులు ఉన్నాయి నదులు ఉన్నాయి కదా ఆ ఎవరితా నదికి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనే ప్రశ్న వేశారు అయినప్పటికీ తన స్నేహితులు ఒక మంచి సలహా ఇవ్వడం వల్ల వెళ్ళాడు ఎవరితా నదిలో ఏడు మార్లు మునిగాడు ఏడోసారి మునిగి పైకి లేచినప్పుడు అతను కుష్టివాదంతో పోయింది పసిపిల్ల దేహం వల్లే అతని దేహం సమకూర్చబడినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం పిల్లలు 
తిరిగి కృతజ్ఞతలు చెప్పాడు వెళ్ళేటప్పుడు తన తర్వాత అంతటి సేవకుడు కావాల్సిన వాడు ఎవరు గేహాజీ అయితే ఈ గేహాజీ వస్త్రాలకు డబ్బులకు ఆశపడి అతడు మార్గంలో వెళుతూ ఉంటే ప్రవక్తలు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయాడు ఎవరి దగ్గరికి నయమాన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి ఈ మాటలు చెప్తా ఉన్నాడు చదువుతాను రండి దేవుని యొక్క వాక్యంలో నేను మీకు చదివి వినిపిస్తాను దయచేసి జాగ్రత్తగా మీరు వినండి రైట్ అక్కడ చూడండి నయమాను కలుసుకుంటే పోచుండగా ఎవరు ఇతడు గేహాజీ యోని కలిసి చూడడానికి నయమాన్ని కలుసుకుండా వెళుతుండగా నయమాను కలుసుకుంటే పోచుండగా నయమాను తన వెనక నుండి పరుగు పరుగు వచ్చిన వాళ్ళని చూచి తన రథం మీద నుండి దిగి వాళ్ళని ఎదుర్కొని క్షేమమని అడిగిను అందుకు క్షేమమని చెప్పి నా యజమానుడు నా చేత వర్తమానం పంపి ప్రాప్త శిష్యులు ఇద్దరు యమనులు ఎఫ్రాయము మన్యము నుండి నా ఇద్దరు ఇప్పుడే వచ్చింది కనుక నీవు వారి కొరకు రెండు మనుగుల వెండియు రెండు దుస్తుల బట్టలను దయచేయమని సెలవిచ్చున్నాడైన అందుకు నయమాను నీవు అనుకూలమైతే రెట్టింపు వెండి తీసుకోమని బతిమాలి రెండు సంచులలో నాలుగు మనుల వెండిని కట్టి రెండు దుస్తుల బట్టల్ని ఇచ్చి తన పనివారితో ఇద్దరి మీద వాటిని వేయగా వారు గేహాజీ ముందర వాటిని మోసుకొని పోయిరి మెట్లు దగ్గరకు వారు రాగానే వారి ఇద్దరి నుండి గేహాజీ వాటిని తీసుకొని ఇంట్లో దాచి వారికి సెలవుగా వారు వెళ్ళిపోయిరి ఇవన్నీ కూడా సాగుని తెలియదు అనుకున్నాడు ప్రవక్తకి అవన్నీ కూడా ప్రవక్త తెలియదు అనుకున్నాడు ప్రవక్త అడిగాడు ఏ నాయన ఎటుపోయి ఎక్కడ వచ్చావంటే అబుద్ధాన్ని బరకపోయాడు అప్పుడు అంటాడు నా మనసు నీతో కూడా రాలేదా నా ప్రీమేటి దేవుని బిడ్డారా చూసారా దేవుని యొక్క వాక్యంలో అక్రమ సంపాదన వల్ల ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ చూడండి అక్రమ సంపాదన అయిపోయిందండి కనీసం ఆ అక్రమంగా సంపాదించడం వల్ల తను భుజిస్తున్నాడు అది కూడా తినట్లేదు కదా ఎందరి నోళ్ళు కట్టి ఎందరి కడుపులు కొట్టి ఎంతమంది రక్తము దాగి సంపాదిస్తూ ఉన్నాడు ఆ అక్రమ సంపాదన తృప్తి ఏంటండి ఆ లంచాలు తృప్తిని ఇవ్వనండి బళ్ళ కింద చేతులు పెట్టడం తృప్తిని ఇవ్వదండి కష్టపడి సంపాదించింది అది నీది ఎందుకు అక్రమ సంపాదన ఎందుకు లంచాలు ఈ అక్రమ సంపాదన వల్ల నీకు ఆశీర్వాదం రాదు అనే విషయాన్ని నువ్వు గమనించాలి పిల్లల అందుకొరకే అక్రమం సంపాదించుకోవాలనుకున్నాడు గేహాజీ ఏమైనాడు చివరికి రోగం తెచ్చుకున్నాడు ఏ రోగం కుష్టి వ్యాధి అనే రోగం ప్రవక్త తర్వాత అంతటి ప్రవక్త అవ్వాల్సిన వాడు కానీ ఆ గొప్ప ఆధిక్యతను కోల్పోయినట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చూస్తాం పిల్లరా అది ఐదోదిగా ఆరోదిగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో గమనిస్తే పిల్లరా దేవుని విసరించడం దేవుని ద్వేషించడం దేవుని అసహించుకోవడం ద్వారా కూడా మనకు రోహాలు వస్తాయండి తెలుసా మీకు రండి యష్యా గ్రంథం మొట్టమొదటి అధ్యాయం యష్యా గ్రంథం మొట్టమొదటి అధ్యాయం మీరు చదివితే ఆ యష్యా గ్రంథం మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో చాలా స్పష్టంగా మనకు రాయబడింది పిల్లల యష్యా గ్రంథం మొట్టమొదటి అధ్యాయంలో మొట్టమొదటి వచ్చిన నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి రైట్ ఉజియ యోతాము ఆహాజు ఇజ్కియా యను యూధరాజుల దినములలో యూధాను కూర్చియు ఎర్షలేము కూర్చియు ఆమోజు కుమారుడు యషా కలిగిన దర్శనం చూసారండి ఎవరు కలిగిన దర్శనం యహో యషా కలిగిన దర్శనం యహోవ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆకాశం ఆలకించము భూమి చెవ్యకము నేను పిల్లలను పెంచి గొప్పవారిగా చేసిదిని వారు నా మీద తిరగబడి ఉన్నారు ఎద్దు తన కామాంధు నిర్గును గాడిద సొంత వాణ్ణి దొడ్డిని తెలుసుకును ఇస్రాయేళ్లకు తెలివి లేదు నా జనులు యోచింపరు అనేసి దేవుడు తన వేదనను వ్యక్తపరుస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ దేవుడు తన వేదనను వ్యక్తపరుస్తున్నట్లుగా మనం దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం చూస్తాం ఆ తర్వాత దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనకు ఎంత శ్రమ కలుగుతుందో కదా ఐదో వచ్చిన నేను చదువుతాను వినండి నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు నిత్యము తిరుగుబాటు చేయొచ్చు మీరేలా ఇంకను కొట్టబడుదురు ప్రతి వాడు నడి నెత్తిని వ్యాధిని కలిగి ఉన్నాడు ప్రతి వాణి గుండె బలహీనమయ్యను అరికాలు మొదలుకొని తల వరకు స్వస్థ కొంచెమైనను లేదు ఎక్కడ చూచిన గాయాలు దెబ్బలు పచ్చిపుండ్లు అని పిండబడలేదు కట్టబడం లేదు తైలముతో మెత్తన చేయబడలేదు ఎంత కారణం ఏంటండి తిరుగుబాటుతాను దేవుని ద్వేషించడం దేవుని అసహించుకోవడం దీని ద్వారా మనిషికి అనారోగ్యం కలుగుతుందని దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది పిల్లల 
ఉదాహరణకు దేవుని శ్రామకునైన మోసం మీద తన అక్క మిరియాము ఏ విధంగా తిరుగుబాటు చేసింది తిరుగుబాటు చేయడం ద్వారా దేవుడు ఊకున్నాడా మిరియాముకు తెల్లటి కుస్తి వచ్చినట్లుగా దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది కాదు తిరుగుబాటుతనం తిరుగుబాటుతనం దేవునికి అయిష్టమైంది ఇప్పుడు కదా తిరుగుబాటుతనాన్ని దేవుడు లెక్క చేయడు తిరుగుబాటుతనాన్ని దేవుడు అసహించుకుంటాడు అందుకొరకే దేవుని విసర్జించడం అన్న దేవుని ద్వేషించ ద్వేషించడం అన్న దేవుని అసహించుకోవడం అది పాపంతో సమానం కాబట్టి అది రోగాన్ని కలగజేస్తుంది ఇంకొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళి చదివిపిస్తాను లేవి కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం లేవి కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం లేవి కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన చదువుతాను మీకు జాగ్రత్త వినండి ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినంలో ఈ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి నేను మీకు చేయనది ఏమనగా మీ కన్నులను క్షీరింప చేయనట్టు ప్రాణమును ఆయాసపరుచుకున్నట్టు తట్టు త స్వజనమును క్షయరోగమును మీ మీదికి రప్పించేదను తాపజ్వరము సారీ తాపజ్వరమును క్షయరోగమును మీ మీదికి రప్పించేదను మీరు విత్తిన విత్తనములు మీకు వ్యర్థములను మీ శత్రువులు వాటి పంటను తినేదరు చూసారండి దేవుణ్ణి విరిచి విరిచిపెట్టడం ద్వారా దేవుని మీద దేవుని సేవకుని మీద తిరుగుబాటు చేయడం ద్వారా నీకు వచ్చేది ఏంటి రోగము తప్ప అక్కడ ఏమంటాడు చూసారా రెండు రోగాల గురించి చెప్పాడు ఆయన ఎన్ని రోగాలండి రెండు రోగాల గురించి ఒకటి తాపకరమైన జ్వరమును రెండవది క్షయరోగం గురించి ఎవరికి వస్తాయండి ఆయన మీద ఎవరైతే తిరుగుబాటు చేస్తారో వారి మీదకి వస్తాయని దేవుడు తన వాక్యం మనకు జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాడు ఆనాడు క్షయరోగం అంటే దేవుని విసర్జించిన వారికి వస్తుందని అనుకునేవారండి అవును బయలు గ్రంథం కూడా అదే రాయబడి ఉంది కదా అది ఆరోది ఏడోదిగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను పిల్లరా ఏడోదిగా దేవుని పేరట మానవుని ద్వేషించడం ఇది మహా ఘోరమండి ఎవరి పేరట దేవుని పేరట మానవుని ద్వేషించడం లేవి కాండము ఇదే ఇరవై ఆరో అధ్యాయం లేవి కాండము ఇరవై ఆరో అధ్యాయం పదహారు వచ్చిన కూడా అదే మాట రాయబడి ఉంటే చదివాను కాదు పదిహేను వచ్చిన నా కట్టలను నిరాకరించిన ఎలా నా ఆజ్ఞానికి అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరున్నట్లు మీరు నా తీర్పుల విషయమే అసగించుకునే నేను మీకు చేయవలసింది ఏమనగా మీ కనులను క్షీంపచేదులు చూసారా అదే దేవుని పేరిట మానవులను ద్వేషిస్తే వారంతా ఎవరండి దేవుని ప్రజలు మేమందరూ తెలుసు కదా గాడిదతో బుద్ధి తెప్పించుకున్నాడు ఒక ప్రవక్త డబ్బు కాశపడి ఆ డబ్బును చూసి దేవుని ప్రజలను శపించమంటాడు ఆ రాజు శపించమంటే మూడు సార్లు ప్రయత్నం చేస్తానండి ఆయన దేవుడు ఊరుకున్నాడా ఊరుకోలా తన ప్రజలను శపిస్తే ఊరుకునే దేవుడు కాదు ఆయన గాడిదతో బుద్ధి చెప్పించాడు దేవుడు ఆ ప్రవక్తకి నా ప్రియమైన దేవుని బిడ్డారా దేవుని యొక్క వాక్యం మనం వింటూ ఉండగా వ్యాధులు ఎందుకు వస్తాయో అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో మనం ధ్యానం చేసుకుంటుండగా ఈ ఏడు విషయాలు కూడా నువ్వు ఎక్కడున్నావో నాకు తెలియదు మొట్టమొదటిగా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుని మహిమ కొరకు రోగాలు వస్తాయని అపవాది ద్వారా రోగాలు వస్తాయని పిల్లరా ప్రభు యొక్క సంస్కారము సరి అయిన రీతిగా మనం తీసుకోకపోతే దానివల్ల మనకు రోగాలు వస్తాయని మనం పాపం చేయడం వల్ల రోగములు వస్తాయని అక్రమ సంపాదన వల్ల రోగాలు వస్తాయని దేవుని విసరించడం ద్వేషించడం అసహించుకోవడం వల్ల రోగాలు వస్తాయని దేవుని పేరిట మానవులను ద్వేషించడం వల్ల మనకు రోగాలు వస్తాయని దేవుని యొక్క వాక్యం వింటూ ఉండగా నువ్వు ఏ స్థితిలో ఉన్నావో నాకే తెలియదు దేవుని యొక్క వాక్యం రాయబడింది పిల్లరా యశ్యా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం ఈ వాక్యం చెప్పి నేను దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ముగిస్తాను పిల్లరా యశ్యా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయం మీరు గమనిస్తే ఆ యశ్యా గ్రంథం యాభై మూడవ అధ్యాయంలో దేవాతి దేవుడు ఒక మాటను మనకు జ్ఞాపకం చేస్తారండి ఈ మాటను చదివి నేను ముగిస్తాను యశ్యా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయం నేను చదువుతాను జాగ్రత్తగా వినండి యాభై మూడవ అధ్యాయం ఈ మాటలు రాయబడినాయి మన ఐదవ వచ్చిన మన అతిక్రమణను బట్టి అతడు గాయపరచబడిను మన దోషములను బట్టి నలగొట్టబడిను మన సమాధాకారమైన శిక్ష అతని మీద పడిను అతడు పొందిన దెబ్బల చేత మనకు స్వస్థ కలుగుచున్న దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక ఇంతవరకు నీకు స్వస్థతలు ఏమైంది లేదేమో అని తలడిల్లిపోయావు 
డాక్టర్ల వెంబడి తిరిగా తిరిగావేమో నీకు ఉన్నదంతా వేపరుచుకున్నావేమో డాక్టర్కు దార పోసావేమో నాకు తెలియదు ఇక నన్ను ఎవరు కూడా బాగు చేయలేరు నేను ఈ వ్యాధ మరణించాలేమో అనుకుంటున్నావేమో అయితే నీకు శుభవార్త ఏంటంటే ఆయన పొందిన దెబ్బల చేత నీకు స్వస్థ దొరుకుతుంది నువ్వు ప్రభు దగ్గరికి రా ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి క్షమాపణ కోరుకో ప్రభు నన్ను క్షమించమని ప్రార్థన చేయి దేవుడు తప్పకుండా నీ కలిగినటువంటి రుగ్మతలు నుండి విడిపిస్తాడు అలా విడిపించడానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సహాయం దేశ నడిపించినగాక తల్లు ఉంచి ప్రార్థన చేసుకుందాం మహోన్నతుడు పరిశుద్ధులని ఘనమైన నామని కొందరా ప్రభ ఈ దినమున ఎందుకు మనుషులకు రోగాలు వస్తాయో అనే విషయం గురించి కొన్ని విషయాలు మీరు మాతో పంచుకున్న విధానాన్ని బట్టి నీకు వందనా అవును మా తండ్రి ఏడు రకాలుగా ఆయన రోగాలు మా మీదికి వస్తాయని మేము నేర్చుకున్నాం విన్నట్టు వాక్యాన్ని మా మనసులో దాచుకొని మాలో ప్రభు అలాంటిది ఏమంటే వాటితో తీసివేసుకొని నాయన మేము స్వస్థ పొందుకొని నీ బిడ్డలు మీ లోకంలో జీవించడానికి సహాయం దయచేయమని ఎంతమంది బిడ్డలు అయితే వాక్యం విన్నారో వాక్యం ద్వారా వాడిని బలపరచమని ప్రభనేసు క్రీస్తు వారు వేడుకొని చున్నాము తండ్రి ఆమె మన ప్రభనేసు క్రీస్తు కృప తన దేవుని ప్రేమ పరిశుద్ధాత్మ సవస్సు ఇప్పుడు వెళ్ళప్పుడు మనకు మన కుటుంబంతో నడిపించుకున్నాక ఆమె ప్రైజ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్